ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാർ പൊടിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഉലുവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉലുവ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ അപ്പോൾ അതേ ഉലുവ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലപ്പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പരിപ്പ് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൂവര പരിപ്പാണ് തൂവര പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ പരിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം തന്നെ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്നാണ് ഉഴുന്നും നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം തന്നെ ഉഴുന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പാണെങ്കിലും തൂരപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്നൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണക്കലരിയാണ് ഉണക്കലരി ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണക്കലരി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് വറക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ കരിയാതെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഉണക്കലരി വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലിയാണ് മല്ലി ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം മല്ലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മല്ലിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മല്ലിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് ഒന്ന് ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മല്ലി ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് മല്ലി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണക്ക മുളകാണ് അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളക് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതാണ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണക്ക മുളക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉണക്ക മുളക് വറക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് പിളർന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കേടുള്ള മുളക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുളകൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കേടുള്ള മുളക് നമുക്ക് മാറ്റാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കായമാണ് കായം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം കായം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ അതായത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കായവും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അതിൽ ഇട്ട് കായം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് കായം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമുക്കിതെല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം മിക്സഡ് ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സഡ് ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ മുഴുവനായിട്ടും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പ
രണ്ട് കിലോത്തോളം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര അധികം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ